அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் சொல்லுங்களா இன்றைய தமிழ் வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது நாம் மக்கள் கவிஞர் திரு ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் பற்றிய காணலாம் வாருங்கள் பார்த்துக்கொள் செல்லலாம் நாம் மக்கள் கவிஞர் அவர்கள் பத்தொன்பது பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிறந்தார் அவருடைய இயற்பெயர் ராமலிங்கம் பிள்ளை பெற்றோர் வெங்கடராமய்ய பிள்ளை அம்மானி அம்மாள் அவரது சிறப்பு பெயர்கள் நாமக்கல் கவிஞர் காந்திய கவிஞர் ஆஸ்தான கவிஞர் காங்கிரஸ் புலவர் என்று பல சிறப்பு பெயர்கள் அவருக்கு உள்ளன அவரது அடுத்து அவர் இயற்றப்பட்ட சில நூல்களை காணலாம் குழந்தைகளா அவனும் அவளும் சங் இலக்கிய இன்பம் தேமதுர தமிழோசை பிரார்த்தனை இசைத்தமிழ் தமிழ் தேர் கற்பகவல்லி தாமரை கண்ணி சங்கொலி போன்ற பல நூல்களை அவர் இயற்றியுள்ளார் அவரை பற்றிய சில குறிப்புகளை அடுத்து காணலாம் குழந்தைகளா இவர் செயலால் காந்தியடிகளையும் பாட்டால் பாரதியும் தம் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர் இவர் மூன்று மாதம் மட்டுமே தொடக்கப்பள்ளியில் பணி புரிந்திருக்கிறார் சிறு வயது முதல் ஒரு முஸ்லீம் தாயால் வளர்க்கப்பட்டவர் இவருக்கு ஓவியம் மிகவும் பிடிக்கும் இவர் முதல் முதலில் வரைந்த படம் டாக்டர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச புரியுதுங்களா மேலும் இவருடைய பாடல்களை தொகுத்து வெளியிட்டவர் தணிகை உலகநாதன் அரியணையில் அமைந்திருக்கும் ஜார்ஜ் மன்னனுக்கு பாரத மாத மாத சூடப்பட்டு முடிச்சூட்டப்பட்டது போல் படம் வரைந்து தங்கம் பதக்கத்தையும் இவர் பெ இவர் தங்க பதக்கம் பெற்றார் அடுத்து இவருடைய சிறப்புகள் என்று பார்த்தால் தமிழக அரசினுடைய முதல் அரசவை கவிஞர் இவர் தான் இவர் பால கெங்காதரலால் விதைக்கப்பட்ட வித்து பாரதியாக முளைத்தது காந்தியர்கள் தூவிய விதை நாமக்கல் கவிஞராக விதைத்தது அடுத்து இவர் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத் இவர் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தம் என்று வருகுது என்ற பாடல்களையும் அடுத்து தமிழென்றோர் இனமொன்று தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு இந்திய நாடு என்னுடைய நாடு என்று தின தினம் நீ அதை பாடு கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கில்லை ஒற்றுக்கொள் தமிழர் என்று ஒரு இனமொன்று தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் ஒன்று போன்ற பல பாடல்களை பாடியுள்ளார் நாட்டு கும்மி என்ற தலைப்பில் இவருக்கு தேசபக்தி பாடல் பாடல்களை எழுதி சேலத்தில் இவருக்கு பரிசுகளும் பட்டங்களும் வழங்கப்பட்டது அப்போது தான் இவருக்கு புலவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது பிறகு தமிழக அரசால் கௌரவிக்கப்பட்டு பத்மபூஷன் பகிரதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே குழந்தைகளை இவரை பற்றிய நிறைய சிறப்புகளை தெரிந்து கொண்டும் நம் பாட பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களையும் தெரிந்து கொள்ளுவோம் பக்கம் ஐம்பத்தி எட்டாம் பெய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் வாருங்கள் படத்திற்குள்ள செல்லலாம் சூரியன் வருவது யாராலே சந்திரன் திரிவதும் எவராலே காரேரில் வானில் மின்மினி போல் கண்ணில் படுவன அவை என்ன பேரிடி மின்னல் எதனாலே பெருமழை பெய்வதும் எவராலே யாதருக்கெல்லாம் அதிகாரி அதை நாம் எண்ணிட வேண்டாவோ இப்பாடலை ஏற்றியவர்தான் நாமக்கல் கவிஞர் திரு ராமலிங்கம் பிள்ளை இவரை பற்றி தான் நாம் இந்த பாடத்தில் உரைநடையாக பார்க்க போகிறோம் சூரியன் வருவதும் சந்திர வருவதும் யாராலே காரிருள் வானில் மின்மினி போல கண்ணில் படக்கூடியதெல்லாம் அவை என்ன பேரிடி மின்னல் எதனாலே பெருமழைகள் பெய்வது எதனாலே யார் யார் அதற்கெல்லாம் அதிகாரி அதை நாம் எண்ணிட வேண்டாவோ அப்படின்னு ஒரு அறிவியல் பாடலை அழகாக கவிதை நயத்தோட தமிழில் அந்த கருத்துக்களை நமக்கு கொடுத்துருக்கார் இப்பாடலை இயற்றியவர் தமிழை வாழ வைத்த பெருங்கவிஞர்களுள் ஒருவர் அந்த காலத்தில் வெவ்வேறு இயக்கங்கள் தோன்றி பல கொள்கைகளை உருவாக்க உழைத்தன அதில் காந்தி சகாப்தம் என்பதும் ஒன்று கதர் வளர்ச்சி இயக்கம் தீண்டாமை ஒழிப்பு இயக்கம் அகிம்சா பிரச்சார இயக்கம் என்று பலவாகும் இவற்றுக்கெல்லாம் தமிழில் அழகிய பாடல்கள் புனைந்து அளித்த பெருமை இவரை சாரும் இவர் மக்கள் கதத்துணி அணிவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தவர் எப்படி கதர்துணி மெலிதாக இராதோ 
உடுத்த சற்று கடினம் என்று மக்கள் வாங்காத காலம் அதாவது நாம் இந்தியா ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிமைப்பட்டிருந்த போது சுதந்திரத்திற்காக நாம் எப்படியெல்லாம் போராடினோம் எப்படி ரத்தம் சிந்தி போ நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை ரத்தம் சிந்தி வாங்கின சுதந்திரம் தானே இன்று நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் குழந்தைகளா சுதந்திரத்தின் விழிப்புணர்வுகளை பற்றியும் அதனுடைய கருத்துக்களை பற்றியும் நம்ம வரலாறுல ஹிஸ்டரியில நீங்க நிறைய கருத்துக்கள் படிப்பீங்க காந்தி சகாப்தம் கதர் வளர்ச்சி இயக்கம் தீண்டாமை ஒழிப்பு இயக்கம் அகிம்சா பிரம்மச்சார இயக்கம் போன்ற பல இயக்கங்களின் மூலமாக மக்களிடம் விடுதலை உணர்வை அந்த காலத்துல வாழ்ந்த கவிஞர்களும் எழுத்தறிவு படித்த மேதைகளும் தான் மக்களுக்கு அந்த உணர்வை ஊட்டினார்கள் காரணம் அவர்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது அதனால மேடை பேச்சுகளின் மூலமாகத்தான் மக்களுக்கு தங்களுடைய நிலையை அவர்கள் புரிய வைத்தார்கள் இதனால பாடல்கள் மூலயமாகவும் மேடை நாடகங்கள் மூலயமாகவும் மக்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க விடுதலை உணர்வை ஊட்டினாங்க அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கவனிங்கள் கதர் துணி வாங்கலையோ ஐயா அம்மா ஏழைகள் நூற்றது எளியவர் செய்தது கூரை இல்லாதவர் குறை பல தீர்க்கும் கதர் துணி வாங்கலையோ கதர் துணி வாங்கலையோ என்று பிரபலப்படுத்தியவர் என்ன நுண்ணறிவு பாருங்கள் வியாபாரத்தை பற்றி இன்றும் விளம்பரத்தால் தானே பல பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன அதாவது மக்களுக்கு புரியும் வண்ணம் மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பாடல்கள் மூலயமாகத்தான் தங்களுடைய கருத்துக்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் அதனால தான் கதை துணி வாங்கலையோ அம்மா கதர் உள்ளே வாங்கலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கூவி கூவி வியாபாரமாக விட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்கள் அடுத்து பாருங்க தென்னார்காடு மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகில் உள்ள பரனூர் கிராமத்தில் வெங்கட்ராமை பிள்ளை என்பவருக்கு எட்டாவது ஆண் குழந்தையாக பிறந்தவர் கவிஞர் அப்பா காவல்துறை ஏட்டாக பணி ப பணியாற்றி வந்தார் ராமேஸ்வரத்தின் இறைவன் அருள் பெற்று தோன்றியவர் இவர் பத்தொன்பது பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் வெள்ளி என்று பௌர்ணமி நன்னாளில் பிறந்தார் தாய் தந்தை சாமி என்ன வேண்டுமானாலும் செய் ஆனால் பொய் மட்டும் சொல்லாது போக்கிரி என்ற பெயர் எடுக்காது என்று அறிவுரை கூறினர் கவிஞருக்கு சிறு வயத்திலிருந்தே சித்திரம் வரையும் பழக்கமும் உண்டு ஸோ அவருடைய ஊர் வந்து பார்த்தோம்னா தென்னார்கார் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் ஊர் வந்து பரனூர் என்ற ஒரு கிராமத்தில் வெங்கட்ராமயம் பிள்ளையம்மை அதாவது வெங்கட்ராம பிள்ளை என்பவர்களுக்கு எட்டாவது ஆண் குழந்தையாக இவர் பிறந்திருக்கிறார் அப்பாவுடைய பணி ஏட்டராக பணியாற்றிருக்கார் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளின் அருளால் பிறக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தையாவார் பௌர்ணமி நன்னாளில் அவர் தோன்றியிருக்கார் அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய அறிவுரை என்றால் என்ன அவருடைய அப்பா அம்மா என்ன வச்சு வேலை செஞ்சு பிழைக்கலாமே தவிர பொய் மட்டும் சொல்லக்கூடாது யாரும் கெட்டவன் என்ற போக்கிரின என்னது கெட்டவன் என்ற பெயர் எடுக்கக்கூடாது இதை மட்டும் சிறு வயதிலிருந்தே சொல்லியிருக்காங்க பிறகு கவிஞருக்கு சித்திரம்னா ஓவியம் வரைவது மிகவும் பிடிக்கும் 